velkommen til endnu et afsnit af Inside the Box. I dag har vi faktisk en rigtig speciel gæst. Nogen vil sige, at han er Danmarks svar på Kanye West, bare uden musikken. Vi er rigtig glade for, at han har sagt ja til, at vi må komme og besøge og se hans snikkesamling. Og lad os få en lille snak med ham. Så vi ser, hvad han er hjemme. Det burde han jo være. Jo. Jo, det er Kenneth. Kom ind, Tak. Hvad så? Okay. Og så har vi Men uh, tak fordi du måtte forbi. Selv tak. Hyggeligt at få besøg. Jeg vil at få besøg med et kamera. Nu har jeg i fem år undgået at komme med i Kenno-typen, og så bliver det sådan her. <laughs> det er jo så fint. Kom ind for. Det her det er sådan et hjem, hvor, hvor man tager skoen af. Jamen det er et spørg. Men efter det, så er du fri vej. Nå, tak Peter, fordi du har inviteret os ind til det dejlige hjem her på Frederiksberg. Velkommen til. Øh, vi er jo kommet for at se den i Og jeg kan allerede se, at vi har lidt her foran. <laughs> ja, lidt. Øhm, som i en tilfældig udvalgt skar af min sneakers. Mm-hmm. Øh, den ærlige historie til, hvorfor de står sådan på display deroppe, det er egentlig, at øh, lige da jeg flyttede ind, der, der manglede der lidt på væggene, der var lidt bar her, så øh, de røg lige derop i sådan nogle akrylkasser der. Jeg har egentlig en plan om at tage dem ned. No. Jeg tror, jeg er ved at nå en alder, hvor, hvor det der med at have, have sko på display øh, <laughs> er en sækker blot. Jeg føler mig lidt for gammel til det. Øhm, jeg ved heller ikke lige, om det egentlig skulle være dem her. Mange tror sådan, at det er så sådan din, din wall of fame og sådan noget. Det, det er hovedet grill. Jeg tror, det er de eneste sko, jeg har, jeg ikke går i, som er i sådan en fast rotation. Okay. Øhm, nogle gange så glemmer man lidt, at man har dem, når det står deroppe, fordi det bare bliver en del af indretningen, ikke? Jo. Men jeg var faktisk lige oppe i sidste uge og rive. Jeg har en Air Max, men der er savnet på den camo-pack, en tysk camo. Mm-hmm. Fordi jeg sad hernede og stenede sammen med en kammerat og, og snakkede lidt om, at den tyske camo, den bliver ikke brugt nok. Måske fordi noget med, med tysk militær og, mm-hmm. og fordomstid og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er, men den, den er lidt underspillet, så den hentede jeg lige ned og går lidt med, så smider jeg den røde. Den første Independence Day, der er Air Max op i stedet for. Jamen det kan da være, hvis vi lige skulle tage et tjek på den der, der. den tyske camo. Air Max. Så skal vi herind. Ja. Fordi det der, det er sådan lidt øvermontret. Men herinde i ja, børneværelset, kan vi kalde det, der, der har vi ligesom sneakerhylden. Som er, som er sådan en, en dagligdags brugsting, den står her, i øvrigt, tysk og kammer. Øhm, jeg skylder nok at sige, og, og der, der er folk, der tit bliver skuffet, når det her kommer frem, men jeg er ikke en af, af de der samlere, som køber sko, uden at gå i dem og øh, opbevare kassen lige så fint. Jeg har kassen til måske en tredjedel af de sko, jeg har stående op på, på loftet og står sammen med støv og spænden med. Så øh, det, det er sådan set dem her, det er pretty much dem, jeg går i på daglig basis. Nogle mere end andre. Øh, der er også et enkelt par, jeg ikke har brugt endnu, det er den her. Men det er fordi, jeg solgte det gamle par, for de var ved at være godt trådt ud. Mm-hmm. Øh, det er min yndlingssnikker i hele verden, det her. <laughs> øh, så jeg har ikke lige taget hul på den endnu, men ellers så er alle dem, der står her. De er, de er sådan i mere eller mindre brug. Det, det vidner måske også om, at, at jeg ikke sådan... Altså, jeg er jo kommet i et få i sneakerverdenen, mm. for jeg er simpelthen ikke øh, nidkær nok med mine sneakers, du kan også se. De er sådan lidt skoft alle sammen. Ikke vildt. Jeg har en fin lille børste og noget imprænering, som jeg bruger, når det er skidt. Men øh, det er ikke sådan, jeg sidder og siger lidt med en tandbørste hver dag. Det det. Nej. Der, du, du siger, at du har en slags kaldet til kamo. Og ja. nu kan jeg se, at det er ikke den eneste, du har. Nej. <laughs> med kamo. Nej, nej. Øh, den her er øh, i mit voksenliv. Jeg tror, den kom tidligt i 2017, den her, tror jeg. Det er nok den sneaker, jeg har sådan været mest øh, sådan helt hyped hysterisk over. Fordi der sad, jeg havde to venner, øh, en fra Australien og en fra Aarhus, boende på det tidspunkt. Der sad vi i fuld kongresmode ude ved spisbordet med tre laptops og prøvede at få dem i korn og sådan noget. Det gik okay. selvfølgelig ikke. Det har jeg droppet. Jeg er ikke desperat nok til bots og sådan noget, så det endte med at blive på eBay. Men, men den her, den var jeg vild efter. Mm. Fordi jeg synes, den havde et dejligt militant udtryk. Den der kobling mellem sneaker og, og støvle, som man ser rigtig mange prøve på i tiden. Mm. Den der er ikke ret mange, der lykkes med. Men den her, den er bare mega dope. Øhm, hvis jeg skal være lidt selvudleverende, så generelt høje sneakers, nogle high top shards, den her Akronen, det er ikke det stedet kamufarve, men den er der af, der er noget, noget jægergrønt og, og noget sort, den er sådan lidt, 
Man kunne vel godt gå i floden, tænker jeg, om ikke andet. Er der, er der et bestemt mærke, du er mere til end andet, eller er det bare sådan lige i forhold til din egen stil? De sidste måske to år, der har jeg været meget med Adidas på den der mm. renaissance, de har oplevet. Øhm, nu, måske i de sidste års tid, der har jeg været meget tilbage på Nike, som har været altså fyldt noget hele mit liv, ikke? både mm. til fodbold og til gaden og hvad ved jeg. Sådan noget. Lige nu, der, der, der er jeg fuldstændig forelsket i Nike, og intet øh, skriger Nike mere end den her, som jo bare har, altså den er en meget afgørende sko øh, for mit sneakerliv, så at sige, hvis man var lidt i fordi da jeg var barn i Aarhus, der var det her den eneste, der var ikke sneakershops dengang, jeg ved, mm. der var måske en enkelt i København, der var ikke nogen i Aarhus, så, at sige. så der gik man ind til sport, når man skulle have en sneaker. Øhm, det her var den eneste sneaker i hele Aarhus Kommune, der kostede over 1000 kroner i øh, slut 90'erne, start 0'erne. Og det var virkelig kun de hårdeste, hårdeste, der råbede den her. Og jeg tænkte, hvem er de mennesker, der har råd til at give mere end 1000 kroner for en sneaker? Og 1000 kroner var meget, da vi, da vi var unge. Det var sygt meget, men også bare det der med, at, at nu er jeg nået en alder, hvor ting kommer tilbage. Mm. Jeg, har altid, øh, jeg har altid været virkelig fan af, når, når ældre venner jeg har, de får den der nostalgiske vibe over sig, når der kommer en re-release på en Jordan, eller hvad de er fan af, fordi den havde de, da de var barn. Mm. Jeg er lige akkurat nu trådt ind i, i den generation af mennesker, der, der oplever comebacks til sneakers. Mm-hmm. Og det, det her, det er den første, jeg har haft den opfattelse, men det synes jeg er ret fedt. Og nu har jeg råd til at købe så mange af dem, jeg ved. Det er endnu federe, og nu står jeg ikke og trykker næsen ind mod ruden øh, i min lokale sneakershop. Så dem har jeg. Nogle stykker af også guldpilen der, som vi kalder den på godt jysk. Den hvide har jeg også, og den jeg faktisk er mest glad for, det er den grå. Jeg elsker grå. Det kan vi se. Sneakerbølge, der, der langt om længe er kommet til Danmark. Den, den siger ret meget om måden, vi reagerer på i det her lille land, at mm. der skal ikke ret meget til, før der opstår en masse hysteri, og der sidder en eller anden uvidende ind i aftenshowet og fordømmer det. Mm. Øhm, jeg plejer at sige, fordi der er rigtig mange, der spørger til, til mig og sneakers, øhm, måske fordi jeg er en af de få i medie Danmark, der ikke har jakkesæt og spidse sko på, og det er jo fint, så kan jeg lidt påtage mig den rolle, men når man kigger på, hvad vi gik op i, da jeg var, 15-16 år gammel, der var det enten uh, butterfly kniv, spring kniv eller magic cards. Det var bare noget andet, man samlede på. Mm. Og jeg synes også, det er værd at få med, at ja, jeg synes i starten, da, det der, da der opstod ballade i køerne, især rundt omkring i København, sådan noget, synes jeg var, var rigtig uheldigt. Og jeg synes, at den der tombola-tilgang, som både Resetter og andre sneakershops gør det på, er lidt mere demokratisk. Jeg bryder mig ikke om den historie, der kom frem med det et eller andet kølingbarn op for Hellerup, hvis far havde fået en hjemløs til at ligge i kø i flere mm. dage. Det er fint nok, og der er forskel på folks formue og sådan noget, det synes jeg bare er decideret udansk. Det bryder mig ikke om. Øhm, men jeg synes, at, at jeg synes lidt, at nogle af dem, der hisser sig op over kids, der pjekker fra skole for at ligge i kø til Paris og sådan noget, de lidt glemmer, at alternativet er givetvis værre end noget bomuld eller et par sneakers. Fordi man skal også huske på, for folk under 18, og folk der ikke nødvendigvis har adgang til c 20 index og aktiemarkedet, der er det altså den nemmeste måde, jeg kan komme i tanke på lovligt, hvor du kan gå ud og investere i noget, og så sælge det og tjene penge på det igen. Det er mm. som om med uger er det okay, med aktier er det mere end okay, men med sneakers så er det overfladisk og forfængeligt og alt muligt andet. Sådan, du, du skal virkelig stå mange timer bag disken i 7-Eleven med nat til af, for at tjene det, du kan på at fange en easy og så gå ned og sælge den en time bagefter. Mm. Jeg gør det ikke selv, men jeg er heller ikke så dum at tro, at jeg ikke kunne finde på det, da jeg selv var barn. Jeg er også en stewardess og skilsmissebarn. Vi havde ikke sygt mange penge, da jeg var barn. Altså, jeg, jeg har givetvis uden at komme ind på det, gjort værre for at tjene nogle penge <laughs> i folkeskolen. Så jeg, jeg synes egentlig, det er fint. Jeg synes, det er det er meget supert øh, interessefelt for de unge mm. mennesker at have. Øhm, jeg gør det ikke selv, mest fordi jeg har, som jeg, siger, jeg har et plug eller to, der kan hjælpe mig. Og når det ikke er tilfældet, for der dropper mange sneakers, som slet ikke kommer ud i Danmark, så har jeg mere end rigelig råd til at købe dem på eBay eller i Flight Club, hvis jeg er ude at rejse, eller Stadium Goods, hvad de ellers hedder. Så jeg er jo bare privilegeret. Jeg er jo, jeg er jo bare en voksen mand i, i et meget ung game med lidt mere øh, købekraft end end mange af de unge har. Jeg ville ønske selvfølgelig, 
at man tog bestik af, hvad man godt kunne lide, i stedet for at bare ville have noget, uden at have en holdning til estetikken i det. Men det er fordi, jeg, jeg tror, at min, min manglende akademiske baggrund betragter mig selv som bare en lille bitte smule estetiker mm. og godt kunne lide pæne ting. Så jeg vil aldrig, aldrig købe en sneaker, jeg synes var pæn, som jeg ikke havde tænkt mig at gå i. Det ved jeg godt, så er der samlet og sådan noget. Det, det, det burde være ud Nu, nu ved jeg selvfølgelig, om du stadig er, er kæmpe fan af Kanye West. Jeg er gigantisk fan af Kanye West. Har han haft nogen indflydelse på i forhold til din der samling Og er det hans musik? Er det hans, hans attitude? Er det hans impact på modeverdenen? Og altså, bare det der med, at han kan gøre whatever, og så køber de unge det. Altså, jeg, jeg synes jo, øh, <laughs> det, er jo det er jo sådan, i det her øh, politisk korrekte Højborg af en, af en by, som er i København, der er man jo mere til sådan nogle kønsløse New Balance og et øh, middelmåde job i reklamebranchen, end man er til en lidt flamboyant easy. For mig er, er Kanye øh, altså fantastisk. Jeg elsker ham på mange måder. Jeg er sjældent enig med ham øh, efterhånden. Han, han er jo et vanvittigt menneske, men jeg kan godt lide vanvittige mennesker, fordi rent overordnet, så synes jeg, at vi lever i en tid, hvor selv når det kommer til ikoner, øh, musikere, skuespillere og hvad ved jeg, at selv skandalerne, de er tegnet og tilrettelagt af pr bureauet efterhånden, og sextapesene er nøje eksekveret for at generere likes på Instagram og alt muligt andet, hvor jeg synes, det er rart, at der er mennesker, der stadigvæk taler til befolkningen fra hjertet, og ikke via et pr bureau og ikke nødvendigvis har profit for øje, hver gang de åbner munden. Det synes jeg er vidunderligt, og dem synes jeg, der mangler nogen af. Men det sagt, så er han for mig det største stilikon i verden. Han er det bedst klædt menneske i verden, og han er den, der har størst estetisk forstand på sneakers, og han er også i den tid, jeg har interesseret mig på Snickers, i hvert fald den, der har givet mig sådan mest kriller omkring shit, den sko, der er, jeg gerne have. Øhm, altså, han kan bare nogle ting. Jeg har måttet lære på den dyre måde, at det er, ikke, det er langt fra alt Kanye West har på, eller det være så tøj eller Snickers, som virker på en hvid dreng med lyst hår fra Rigsgaard. Der, der kommer man godt nok til at brænde alderne rent økonomisk nogle gange, så det er lige med at tage 40-50 procent af det flamboyante. Øhm, han har også nogle gange tænkt på, at altså, han er vild med Balmain. Jeg synes, Balmain er det mest skrækkelige tøjmærke i hele verden. Det er sådan post 0 om det er et hardy, bare sådan nogle pyntefjer, det er som lige en juletræ. Det er han vild med. Han slipper afsted med det. Han har også lidt flere hits på samvittigheden, end jeg har. Sådan noget. Men, men sneakermæssigt, der synes jeg, at han, han er uden for kategori. Og jeg, jeg gad godt at vide, øh, det er et eksperiment, man aldrig kan udføre. Men hvordan er de, der skulle stå sådan noget brandingmæssigt, hvis de ikke havde haft ham? Mm. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg var forholdsvis lige glad med det der, siden han kom ombord derovre. Det har han jo fuldstændig vendt op og ned. Og det, det er noget, der sjældent bliver sagt i bisætningen, når man taler om Kanye endnu til dag, fordi der har været lidt, der har været lidt følelsesmæssig ubalance. Noget, som jeg også godt kan relatere til, at han er en følelsesmæssig mand, uden at kende ham, ligesom mig selv lader det til. Så jeg, jeg sætter pris på hans, på hans slags. Især på hans sneakers. Mest fordi den bare er fucking pæn. Det er en flot sneaker. High Top er den af de gamle, han lavede for Nike. Jeg synes næsten, at Red October er den fedeste sneaker, jeg nogensinde har set. Jeg har aldrig haft den. Fordi da jeg først sådan for alvor nåede hen et sted karrieremæssigt, hvor jeg havde råd til den, der stod den i knap 30.000 kroner. Og dertil er jeg trods alt for jysk. <laughs> Men jeg ville ønske, at jeg havde haft den. Jeg havde den første øh, Yeezy, han lavede for Nike, den sorte med fluorescent sol der. Og den, den gik jeg i til, den var slidt op. Altså, jeg elskede den. Øhm, jeg er mest til 53'eren og V2'eren. Øh, den har lidt mere svang og lidt mere, den er lidt mere sporty i lukket end øh, 57'eren. Den der er øh, high top, som øh, nogen mener ligner en opstøvle. Det synes jeg nok ikke, den gør. Men øh, jeg har dem der mm. og bruger dem. Altså, du er jo lidt af en provokatør, og Jormann har også sagt, at du er en af de største stilekoner i Danmark. Har de det? Ja, det er, det er ikke det, de siger, det De plejer altså altid at tage sådan nogle kønsløse øh, mellemledere fra Akne eller sådan noget. <laughs> Pist, fordi at den der skandinaviske minimalisme, den mm. synes jeg, det var er det nye sort. Det skal man jo også huske, det er lidt et tilbefald. Jeg, jeg er vild, øh, Frederik, øh, Euromans moderrektør, en god mand og sådan noget der. Vi må også bare sige, I kunne godt snart begynde at skrive sponsoreret på jeres modesektion i midten af Euroman, fordi så glade er I ikke for sand. Lad os være ærlige. Der er, nogen, der er nogen, der betaler nogle penge der, som I ikke registrerer. Jeg tror faktisk, der er noget juridisk øh, udo i det, men lad det nu være. Man bare sige, wow, 
Der kunne godt, der kunne godt være andet end en, end en hvid t-shirt og et par akne jeans bare en gang imellem. Altså, når I virkelig våger den, så er det et par common projects, fordi der er et lille stregkode på siden af skoen. Sådan, wow, vi er også nogen, der ikke behøver så lige, at vi studerer på CBS på andet år og gerne vil ansætte i Deloitte, som, som stadig læser jeres blad. Til trods for, at I har outsourcet jeres grafiske afdeling til fucking Vietnam. Øhm, men det kan I tage internt, Euroman. Øhm, Ja, ja, men det er da fint, de har, de har, jeg har været på den liste der. Det er en tvivl, som jeg vil sige. Jeg har priser stående inde på kaminhylden, der betyder lige en lille smule mere for mig. I øvrigt så burde man slet ikke have den der Danmarks bedst klæde, fordi hvis det var alt andet øh, end færre, så ville det jo bare være, så skulle man bare give den til Sanka hvert år. Han er, han er Danmark måske verdens mest klæde, bedst klæde mand, så jeg forstår ikke, man overhovedet sådan holder en konkurrence. Og så er det noget med, at man må ikke vinde to år i træk, og der skal være nogle nye og sådan noget der. Og ja, jeg er super indebrændt over, at jeg aldrig har været på det der liste der. Men hvad nu det være? Du siger, du er her, så så meget læser jeg heller ikke. Jo, men jo, jo, jo. Men fedt nok. Men Sanka burde have det hvert år. Jo. Men lad os lige prøve at gå ud i øh, de pensionerede sko derude. Ja. <laughs> Du havde en ret sjov historie med den ene patient. Oh, ja. Jeg kan lige... Øh, lige tage turen op. Mm. Den her. Øhm, ja, nu bliver det jo meget selvsmændende, mere selvsmændende end det i forvejen er. Og få lov at være med i sådan et fint program her. Men øh, den her, den tror jeg, øh, den kommer nok til at følge mig resten af livet. Øh, jeg synes, det, det er en af de sko, jeg har været mest glad for. Jeg har virkelig gået meget med den. Den er heldigvis lem at holde, fordi den har den der blanke overflade, så du kan bare lige tørre den af, og du ved, der er ikke sådan noget hvidt og sårbart på den. Men den, øhm, den var jeg helt vild efter. Selvfølgelig fordi jeg så Kanye i den på et billede. <laughs> øh, altså et billede, jeg aldrig glemmer, hvor han træder ud af en eller anden tankstation med 7-Eleven i, ja, surprise, surprise, en grå hætte tror jeg, så den der. Øh, jeg købte den. Af en eller anden grund, så hurtigt, at de ikke var sådan umulige at få fat i endnu. Så sådan for en sjældent gang skyld, jeg er sjældent first mover på noget som helst, men den der fik jeg sådan tidligt fat i, det var ikke svært, og det var ikke dyrt. Jeg vil også mene, at den kom cirka lige inden alt sneakers blot super. Ja, og den kom også i en tid, hvor det pludselig blev interessant for andre end min familie og venner at tage billeder af mig. <laughs> så jeg tror, uden at vide det sådan helt statistisk præcist, at 9 ud af 10 pressefotos og billeder, der sådan dukker op i databaser og Google og sådan noget, der, der har jeg dem der på. Ja. Øh, det er jo det, der er i, i det game, jeg er i, at det første billede, der bliver taget af en, det er det, de bruger resten af dit liv, selvom det er 5-6 år siden nu. Nu kan jeg også se dig på hylden, du har en LeBron James i kork, ja. som også altså, har sindssygt meget hype over. Jo, er du galt? Jeg synes jo... Øh... Jeg er ikke særlig god til basket, men jeg kan godt lide basket, og jeg synes jo, at LeBron James er fantastisk. Fordi han er god til basket, men fordi at han har kunnet blive ved med at være god til basket. Jeg, jeg kan jo godt lide, folk de kan godt lide en underdog, mm. og så kan de godt lide en comeback. Jeg kan godt lide dominans. Hård dominans over en overrække, hvor du bare bliver ved og ved og ved med at være god. LeBron han havde jo besluttet sig for, at han ville lave den her et par år inden han fik lov, fordi han sagde, at han ville først vinde mesterskabet, så han kunne pop bottles, ikke? Ja. Så den var på tegnebrættet længere, da den endelig kom. Jeg synes bare, at der var noget sjovt i kork. Jeg har haft den på et par gange. Jeg havde den på, da vi vandt vores første Zulu Award. Der kan jeg huske, at alle i den der underholdningsmediebranche, de, dem der påtalte den, de synes primært, at den var grim. Ham skværet af hovedet, der anmelder tøj, ser og hører eller så var jeg kvicklig. Han synes også, den var grim. Det siger nok mere end dem, end det gør om, om den her sneaker, for jeg synes, den er ret dum. Jeg har haft den på et par gange. Jeg har også en gang måtte tage den af. Øh, ude på Nørrebrogade, og så løb jeg hjem i sokker, fordi det begyndte at regne, og det havde jeg fået at vide, den ikke kunne tåle, og det var <laughs> i praktiktiden. Så altså, jeg, jeg er ret glad for dem. Jeg, det er nok den undtagelse, der bekræfter reglen. Jeg går ikke rigtig i den mere. Jeg har haft dem på til nogle ret skilsættende begivenheder, i, i hvert fald i mit arbejdsliv, så de har lidt, de har lidt nostalgisk værdi for mig. Mm. Så jeg tror, jeg beholder dem her. Jeg synes, de er ret sjove. Metro Expressen har jo skrevet, hvor du har udtalt dig, at du har købt i hvert fald brugt cirka 1 million kroner på sneakers, er det passet? Øh, det er faktisk sjovt, det, der. det var ligesom alt andet Metro Express øh, skriver, så er det jo ikke dem selv, der skal mm. undersøge det eller noget som helst. Men øh, jeg gav et interview til børsen tidligt i år, tror jeg, ja. 
øhm, hvor vi havde en, en, en ret fin snak med en, en ung journalist øhm, derfra om noget af det, vi også har snakket om med det der reseller market og eksplosionen omkring sneakers. Og jeg synes, jeg fik leveret en god pointe, der er, at det er meget løde ting for unge mennesker at gå op i, og sådan og sådan og sådan, og jeg har det på den her måde med sneakers. Og mm. faktisk meget af det, vi, jeg har sagt til dig, bare på en måde, som man ville forklare det til en, der ikke ved en kæft om sneakers, for det gjorde hun ikke. Hun var sød og dygtig og, og var rigtig interesseret. Det er så fint, at det interview er færdigt, og jeg får det til gennemlæsning, og det er cool. Så ringer hun til mig dagen efter og siger, at mangler bare lige en overskrift. Øhm min redaktør synes, det mangler en overskrift, der skal lige, fordi igen det der, du siger, provokatør og alt muligt andet, det er også, det er lidt et øh, markat, som man har svært ved at komme af med igen, bare spørg Ben. <laughs> <laughs> øh, så siger jeg, jo, okay, så kan vi snakke lidt mere og sidde i bilen, siger hun. Så laver vi sådan et intimistisk regnestykke på, hvor mange år har jeg interesseret mig for sneakers, det har jeg nok i 10-15 år. Minimum. Og de sidste otte af dem, der har jeg brugt professionelt flere penge med i takt med, at jeg har begyndt at tjene flere penge. Så vi kommer ind med sådan noget lidt hånd i hånd på, hvis du køber så mange om året, ungefær, så må det jo være det og det, og så i så mange x antal år, så er hun sådan, så, sådan men, siger hun, men det er jo en million, siger hun. Det er nok meget rigtigt. Du ved, det er sådan, jeg er sproglig student, jeg fik 0,3 i naturfag, jeg kan ikke regne, men du ved, det gav meget god mening, og det passer, måske. Øh, det er ikke noget, jeg sådan har stået på trummen og sagt, jeg har brugt en million på sko, det er ikke noget, jeg er stolt over øh, som sådan. Det har jeg givetvis, måske lidt mindre, måske endda lidt mere. Det var et lasse færre regnestykke, men det gav en overskrift, som genererede klik, og det er jo på mange måder det journalistik handler om i dag. Nå, så vi Dan. Tusind tak, fordi du har os ned til hjem. Fornøjelse. Hyggeligt med noget besøg. Altid, altid. Altid kun at se inden for fordærende for folk. Vi vil rigtig gerne sige tak til alle jer, der har været ude og give med forslag til navn. Og, og selvfølgelig blive ved med at skrive ned i kommentarboksen om, hvem der skal, vi skal interviewe næste gang. Og så bare, ja. Og hvis det var der er nogen, der skriver noget glemt om mig, så skal I bare vide, at jeg ser det lort, og jeg kan gøre jeres liv mega ej. Det kan jeg <laughs> Tusind tak.